皆さんこんにちはマリオのお父さんの宮本です今回のダイレクトはゲームのお知らせではありませんついに日本のここユニバーサルスタジオジャパンにリアルなマリオの世界を体験できるスーパーニンテンドワールドが完成しましたそこで今日は私宮本が直接世界中の皆さんに世界で初めてスーパーニンテンドワールドの中を紹介していきたいと思いますあちらの大きな土管が入り口ですそれでは呼びゴーさあ中はどうなってるんでしょうねゲームの中ではね土管の中はあまり描いてこなかったので実際にリアルなサイズのワープ土管を作るとどんな中身がいいのかってことでいろいろアイデアをみんなで議論しましたでたくさんのアイデアが出てそれを全部作ったら一つのアトラクションになるということでシンプルなワープ土管です皆さんでワープしてくださいさあワープして出てきた先はどこなんでしょうねここはビーチ場のロビーのようです音楽が流れてますねこの音楽聴いてるとほらスーパーマリオ64のロビーですねこうしていろんなマリオシリーズの音楽が流れてるので楽しんでください壁に絵もありますよさあそれでは表に出てみましょうはいここがスーパーニンテンドーワールドです本当に作ってししままいました現実に見ると大迫力で中央にマウントビンポールがそびえ立ってそのてっぺんには旗がありますこのピッチ場の前の広場からエリア全体を見てみましょう向こうの方にはヨッシーやクリボーの姿も見えますねそれぞれがゲームのように動いていますいろんなキャラクターがいて本当のマリオの世界キノコ王国に来たみたいですそれではちょっと歩きながら見てまいりましょうかさあこのスーパーニンテンドーワールドの中はいろんなキャラクターが動き回ってるんですけどもそれだけじゃないんですよ、えー、ゲストの皆さんが自分でインタラクティブに関わることもできますはいハテナブロックのアクティビティのところに来ました私がつけてるこれパワーアップワンドがあるとさらに楽しく遊びますこんな感じで手首に巻きつけるんですけどもこのパワーアップバンドを使ってエリア内のあちこちに隠された秘密を探したりいろんなアクティビティを遊んだりするとこのパワーアップバンドに記録されますそしてバンドについている QR コードを読み込むとスマートフォンのアプリと連動して自分の状態を知ることができるんですね試しにやってみましょうかここのハテナブロックをパワーアップバンドの手で叩きますコインって言いましたねそれでスマートフォンの方を見てみるとちゃんと1枚カウントされましたねこの感じでこのバンドを使ってエリア内のいろんなところに隠されている秘密を見つけてくださいバンドは全部で6種類ありますさらにこのバンドは実はアミーボの機能もついているので自宅に帰ってからも使ってみてくださいそれではもう少し先に行ってみましょうはいだんだんとブロックの景色に近づいてきましたすごいね近づくと迫力ありますよねさらにいろんなものが動いてますこちらにでっかいパックンフラワーがいましたねこれもアクティビティの一つなんですけども今日は紹介しません、えー、眠ってるようなのでそっと起こさないように行きましょうさあこちらにあるのはのこのこですねのこのこのアクティビティこれを少し今日は紹介しましょうはいあののこのこのいる土管の上にある鍵が欲しいんですねこちらにはパワーブロックがあります早速遊んでみましょうこうしてパワーブロックのパワーが伝わっていきますちゃんとタイミングを合わせて取らないとダメなんですねあ
やりましたこのようにタッチして鍵がもらえますその鍵はパワーアップバンドに記録されていますこういう体験できる遊びをアクティビティと呼んでいますコインブロックのようなちっちゃな体験とちょっと大型のアクティビティがあるんですけどもいくつかのアクティビティの中で3つの鍵を手に入れると最終アクティビティクッパジュニアとのバトルこれにチャレンジできますそれではもう一つ見てみましょうかはいここから地下ステージです本当に巨大な迷路のようなリアルな地下洞窟を作ってしまいました怪しい雰囲気ですよね気をつけてくださいあらブロック見つけましたちょっと叩いてみますね<笑>さっきからあちこちに気になるところがありますよねこんなマークを見つけたらちょっとバンドをかざしてみますクッパが現れました最終ボスですそんなわけないですよねさらに奥に行きますボム兵がいましたこれねボム兵気をつけてくださいよほら爆発したこっちのボム兵も気をつけてくださいね爆発しましたあれみんなどうしたんですかちっちゃくなってますよちゃんとついてきてくださいねあーなんかブロックが巨大に見えてきましたねちっちゃくなってしまったみたいですねここに巨大なハテナブロック見つけました叩いてみましょう今度はコインがもらいました一枚だけですけどねさらに奥に巨大なボム兵がいます踏みつぶされないようにしたいですねこの巨大なボム兵もアクティビティの一つですさあどんなインタラクティブなのかそれは皆さんが実際ここに来て体験してくださいはい無事に戻ってきました体もね元の大きさに戻りましたねじゃあ次へ行きましょうさあ次にやってきたのはスーパーニンテンドーワールドのギフトショップワンナップファクトリーです土管の中はおもちゃの工場になっていて世界中でここだけにしかないスーパーマリオのグッズを作って販売していますその中でも今日はニンテンドーの開発チームが作ったスペシャルなおもちゃを一つご紹介しますこれですトコトコマリオと言います名前の通りこうして押すとマリオがとことこ歩くんです電池はいりません開発チームが細かな動きにまでこだわって作りましたビデオゲームだけじゃなくてこういうリアルなものを作るのも開発のメンバーとても楽しんでるんですねそれでは皆さんもお楽しみくださいでは次の場所に行ってみましょうあこれですかポップコーンですポップコーンなんか食べながら歩くと行儀が悪いって疲れそうですけどもこれはユニバーサルスタジオが作った特別なポップコーンですキャラメルピーチ味とマッシュルーム味がありますでもオリジナルの食べ物はこれだけじゃないんですねはいスーパーニンテンドーワールドでお腹が空いた時はこちらキノピオカフェですおどうしたルイジーマリオもどうしたのあそうか、写真撮影してるのかじゃあカメラさんの方見て写真撮ろうかよしじゃあ行きますよ321ドッキドキありがとう<笑>じゃあお父さんもね忙しいからみんなも写真撮影頑張ってねはいありがとうさあじゃあキノピオカフェの方に入っていきましょうはいキノピオカフェに入ってきましたねここでもなんかアイテムがもらえるみたいですよ
あここにありましたじゃあ大きな包みと小さな包み当然大きい方ですよねコインがたくさんもらいましたじゃあ奥へ行きましょうかここはキノペオたちが運営してるんですねキノペオは僕らを迎えてくれますあシェフが来ましたねシェフおいこんにちはこんにちはキノピオカフェにようこそはい私の名前はシェフキノピオあもう言いましたもうシェフキノピオはいはいシェフがね開発したキノコ料理がいっぱいあるんですよね壁にはこんなにメニューが並んでますもうコインやアイテムはたくさん集まってますかそろそろお腹がペコペコなんじゃないですかはいペコペコなんでそろそろ中へ入っていきますはい、中はこんな感じですたくさんの方が食事できるようにとても広くなってます天井にはいろんなパワーアップアイテムがありますね皆さんもここでご飯を食べてパワーアップしてください奥の壁の窓を見てくださいそこから厨房の様子が見えますキノピオたちが大勢で頑張って料理を作ってくれていますメニューはもちろんキノコ国特製ですよ僕らもシェフが作ってくれた料理をたくさん試食してその中から選びました厳選されたメニューを提供しています例えばマリオバーガーやキノコのピッツァボールなどどれもキノコを使っていて美味しいですよ他にもたくさんあるのでスーパーニンテンドーワールドで冒険に使えた時はぜひ立ち寄ってシェフキノピオの料理を味わってくださいねスーパーニンテンドーワールドいかがでしたかファミリーコンピューターのスーパーマリオブラザーズが誕生して今年で35年になりますそして今年なんとそのゲームの世界をここユニバーサルスタジオに本気で作ってしまったんですねマリオメーカーのように簡単に作れればいいんですけれどもリアルに作るのは簡単ではないですそれをユニバーサルクリエイティブの皆さんが本気で作ってくれました今回ご紹介したのはほんの一部ですまだまだお楽しみがたくさんありますスーパーニンテンドーワールドは日本のユニバーサルスタジオで2月4日にグランドオープンとなりますが現在は新型コロナウイルスの影響で海外からお越しいただくのはちょっと難しい状況かと思いますただまあ少しお時間をいただくことになりますが日本以外の国でもスーパーニンテンドーワールドが計画されていますアメリカではロサンゼルスのハリウッドとフロイダのオーランドそしてさらにアジアではシンガポールでもそれぞれのユニバーサルスタジオでスーパーニンテンドーワールドが展開されますですがもしそれまでに安心して自由に行き来できる状態になればぜひここ日本のスーパーニンテンドーワールドに来てくださいスーパーニンテンドーワールドは世界中の皆さんをお待ちしていますさて後ろに見えているのはクッパ城です中はマリオカートのアトラクションになっていて軍団とのバトルが待ち受けています任天堂とユニバーサルが作る以上は世界初めてのアトラクションにしたいという意気込みでなんと6年もかかってしまいましたそして皆さんは間もなく世界初の体験ができます最後にちょっとだけお城の中を覗いてみましょうかさあ階段の上には。巨大なクッパが待ち構えていますおお、そばから見ると怖いですねなんかろうそくの明かりもイライラとしてて毛が細かいですねそれでは先へ進みましょうはい、もう少し先に進むとマリオカトシリーズのおなじみのトロフィーが飾られてますねそしてユニバーサルスタジオ限定のトロフィーこれが今回のレースのトロフィーです隣にはクッパからの挑戦状も来てますね漢字が書けたんですねクッパからの挑戦状というタイトル通りマリオに勝つためにクッパたちが準備した特別なコースでのレースにマリオチームの一員になって皆さんにチャレンジしていただきますさてチームクッパが隅々まで知り尽くした彼らのコースでチームマリオは勝利できるか皆さんの検討を期待しますい
かがでしたでしょうかここから先はぜひ皆さんご自身で体験していただけたらと思いますそれでは皆さんスーパーニンテンドーワールドでお会いしましょうご視聴ありがとうございましたでは行ってきます。